casualidad que estés por acá prestando tus oídos. Voy a continuar, voy a continuar porque merece la pena. Primer efecto negativo del porno. Primero, crea lazos emocionales con el mundo artificial. Así es, no un mundo como lo vemos, como lo puedes ver tú con tus ojos, sino es un mundo artificial. Se dice que cuando alguien ve la pornografía, crea un lazo de sentimiento con algo artificial, con un mundo irreal, un mundo que puede perder la habilidad de crear lazos con personas reales. Y eso es lo, lo peligroso de todo esto, que tú no estás creando lazos con una persona común y corriente como tú. Me estás creando lazos con una eh, con algo que no puedes ni tocar, te das cuenta. O sea, no se da cuenta de a qué, a qué hemos llegado. A ver, a producir, porque todo eso también nos produce emociones, sobre todo, me, me atrevería a decir. Produce emociones y tú te enlazas en un mundo completamente artificial, algo que no puede, no hay manera que pueda eh, alimentar tu emoción, tu, la necesidad, porque tú necesitas un lazo efectivo, un lazo afectivo, y no un lazo que te produce irrealidad, un lazo que, que te deja más vacío de lo que tú estabas, y eso es lo que el primer efecto te produce irrealidad, lazos con un mundo irreal, irreal. Vamos con el segundo efecto. El segundo efecto es la insatisfacción, sí, así yo le he llamado, insatisfacción. Es verdad que aunque al principio eh, el uso de la pornografía, como todas las drogas, puede resultar excitante, Puede resultar que te está dando un cierto nivel de control, energía, dopamina, la pasas muy bien. Eso es lo que puede resultar aparentemente en el inicio. Pero con el tiempo va generando una sensación de vacío, de, vacío, de baja autoestima y una profunda soledad. Sensación de vacío, baja autoestima y profunda soledad. Por último, crea una distancia emocional, como he repetido anteriormente, muy grande entre las relaciones, entre aquel vínculo que te rodea, porque ya tú te estás acostumbrando a relacionarte con una pantalla, con algo artificial, con algo tecnológico, y te has olvidado, has puesto de lado el contacto emocional, el contacto social, de contacto carne y hueso que necesita todo ser humano y no algo irreal, no algo que no se puede ver, que, no algo que no, que simplemente es algo registrado, algo que ya está todo mecanizado, algo que, que está hecho con el propósito, que tú lo veas para que caigas en esa trampa, en ese proceso de repetición en el cual te conduce al error, te conduce a a arruinarlo todo, a dejarlo todo. Pero voy a, voy a seguir con el, tercer, con el tercer efecto. Voy a seguir con el tercer efecto. El tercer lo he llamado frustración. Frustración. ¿Sabe por qué lo he llamado frustración? Porque en muchas, en muchas ocasiones las personas usan la pornografía para sentir placer y escapar de los sentimientos de baja autoestima, de aburrimiento, uy, aburrimiento, esa palabra le, yo creo que le tocó fuerte a alguien, aburrimiento, ansiedad, que son, que van de la mano, baja autoestima, ansiedad y aburrimiento. Cuando este placer, cuando este placer desaparece, los sentimientos de los cuales la persona estaba tratando de huir, re Aquí, aquí abre la oreja, aquí reaparece con mucha más fuerza, reaparece con mucha más fuerza que nunca aquel sentimiento por el cual tú estabas escapando y te obliga a repetir el ciclo, porque todo esto es un ciclo que te, que en el cual te lleva a repetir, a repetir, a repetir para recibir tal recompensa. 
Y con el tiempo, la, lo, el cerebro se va alterando y se produce una adicción con todas sus letras. El cerebro se va acostumbrando, el cerebro lo va necesitando como agua, como una comida esencial, día tras día. Y eso, ahí está, adicción. ¿Qué, qué? ¿Yo tengo una adicción? No, 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 no a mí no me... A mí no me cautiva nada, a mí nada me ata. Yo conozco muchos así, yo conozco muchos así que, que también están por, por, por ahí, por ahí escuchando que no, no, que yo, que yo, que, que conmigo nadie puede, no, no, yo lo controlo, yo, yo lo domino. Ay, 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 ay. Vamos a una pequeña pausa, me voy a, voy a ponerle aquí una canción para... Para Laura que, que me ha pedido, hey, dedícame una canción, vamos a poner a la gente alegre acá, porque no quiero, no quiero problema, no quiero tristeza, eso no es en esta plataforma, es en otra. Agárrate fuerte A ver, a ver, ¿cómo estamos ahí? ¿Estamos bailando o no estamos bailando? Le estamos poniendo un poco de, de sazón a esta tarde, a esta noche. Ahí se está cocinando, póngale un poquito más de, de sensual, un poco de movimiento, un poco de ritmo, para que, para que de verdad pueda salir sabroso eh, una, una buena carbonara, una buena pasta, una buena pizza. Eh. Hay, hay un poco de todo por acá, tenemos cocinero, tenemos gente... Tenemos gente de restaurante por aquí que nos escuchen. A ver, a ver, ¿está riendo o no está riendo? ¿Cómo lo está llevando? ¿Cómo está llevando este tema? A que, a que algunas cositas ya las sabía, a que algunas cositas tampoco no las sabía. 
Me alegra de, de tenerlo por acá. Vamos a, a seguir directo con, con la, el cuarto step. Había quedado, estaba hablando de, de la frustración. Terminado que te dice que tienes que repetir el ciclo, el ciclo el cual el cerebro te, te empuja a repetir. Vamos con la cuatro. Depresión, gran decepción, no depresión, depresión lo vamos a dejar para la semana que viene, no, no, me, no me traten de confundir, depresión no es esta semana, es la semana que viene. <ríe> ay, ay, gran decepción, así es, como todo, como todo vicio te lleva a una situación de decepción, ¿por qué decepción, Enio?, ¿por qué decepción?, en el primer momento... Lo primero que, que uno se siente atraído por el porno es porque te dice que te produce emociones positivas, las cual en un primer impacto eso es lo que parece generar. Eh, tú puedes pensar, por ejemplo, eh, amo sentir esta fuerza, sabes, me siento solo, yo no necesito, no tengo pareja, o a veces, una, a veces tú tienes más... No tienes solo pareja, sino que estás casado. Y dice, esta es la recompensa que, que nace de, de un día después de duro trabajo. Porque se han visto casos, se han visto casos. Y se siguen viendo que gente que llega de un, de un día duro de trabajo, un día difícil. Y, y ahí descarga, ahí, ahí el día tiene sentido. Porque <risa> dice, un día estresado, un día movimentado. ¿Acaso no me merezco yo cinco minutos de, 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 de pornografía? ¿Acaso no me lo merezco? Dime tú si no me lo merezco. <ríe> Porque este es el razonamiento de, 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 de hoy en día. Por eso, que te va a producir gran decepción. Así que te, recuérdate eso, produce gran decepción. Y quinto, quinto, que produce... Imitación de lo real. Uy, 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 uy. Imitación de lo real. Aquí, aquí se puso un poco más peligroso de lo debido. ¿Por qué imitación de lo real, Enio? ¿Por qué eh, me sales con esta hora de, de imitación de lo real? Bueno, la pornografía, eh, a causa que usa el sexo como un sustituto de la ternura, de la intimidad, del amor se convierte en una mercancía usada para evitar la verdadera intimidad y como máscara para conectar con los demás. Así que tú, evitando una verdadera intimidad, sustituyendo la, eh, el amor, sustituyendo la ternura, un abrazo, o un beso, todo eso tú terminas sustituyéndolo con algo, con algo inmaterial. Así que, te, y, y no solo, lo más peligroso es, escucha, escucha, escucha detenidamente, que no te vaya, que espera, espérate un poco, <ríe> espérate, yo no entiendo esa prisa tuya que te quieres ir, espérate un poco. <ríe> Ay, Dios, Dios, espérate. Que lo que tú ves ahí, tú lo quieres llevar a tu matrimonio, lo quieres llevar a tu día a día. Imitación a lo real, o sea, esos actos que muchas veces tú, de manera inconsciente, estás haciendo por ahí, lo estás imitando porque lo has visto en otra ocasión pasada, y lo, tú lo llevas, aunque tú dices, no, yo no veo, mira, mira, no, no, no me vengas con esto, ya yo no veo desde años tal, uh, tal imágenes, tales videos, pero lo haces en tu casa, lo haces con tu marido, lo haces con tu esposa, <ríe> sí, se llama pornografía, ¿cómo, ¿cómo se llama ese nombre? ¿Cómo lo pudiéramos llevar al, al plan actual? Ahora que me viene más tarde, se, le digo también, también ese, ese nombre para, para ser preciso y detallado. Sexto, seis. Seis efectos de la pornografía. Vamos con el sexto. Ya estamos casi al final. Quisiera saber cómo, 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 la, cómo está recibiendo esta información, si ha aprendido algo. 
está el número 633-415-216, donde estamos siempre disponibles para escuchar también una crítica. Eh, ¿Dónde están los criticones por ahí? ¿Dónde están que también necesito crítica? Critiquen, critiquen, que aquí estoy también para esa. Critique. Vamos a ver si se animan ahí los criticones por el a dar algo, que yo los aprecio mucho, los quiero con todo, con todo el corazón, gracias, porque sin ustedes no, mi vida no tuviera tanto sentido, gracias por estar ahí, gracias por estar en esta noche, gracias. Vamos con el sexto, vamos con el, con el sexto efecto de la, de la pornografía. Siempre con hambre, siempre, siempre, esta, esta persona que, que tiene tal, tal problema, de, tal, 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 tal lazo, que lo tiene tal ligadura, está siempre con hambre. Quiero más, quiero más, quiero más. Al ser una sustancia aductiva, crea un, en el organismo un, ap un apetito exagerado por la misma. Ese apetito aumenta con el tiempo, a pesar del de de incremento de la conducta. Antes, vamos a ponerle un ejemplo empírico, un ejemplo que tú puedas entender. Antes tú veías, por ejemplo, 15 minutos de pornografía. Ahora te ves 45, la segunda semana. La tercera, una hora y media. La cuarta, tres horas. La cinco, cinco, seis horas. Y así tienes que incrementar, porque ya lo que te daba, lo que te daba antes, 40 minutos, ya no te lo va a dar. No te lo va a dar... Uh, en unas dos, tres semanas, porque tú necesitas aumentar las dos, una verdadera droga. ¿Y qué hay de todo esto? Chicos, hemos terminado con, con los efectos negativos, pero hay una cruda verdad, como todas las cosas. Hay el lado oculto, que tratan de poner la cara bonita, pero hay la cruda verdad. ¿Cómo así? ¿Hay, hay cruda verdad? Sí, sí, hay cruda verdad. Hay, lo hay. Que a lo largo, este tal vicio, lamentablemente, quizás para ti, no te va a llenar ese vacío, esas emociones, esas heridas de la vida. De hecho, te voy a decir una cosa, te va a producir lo contrario. Y no porque yo quiera, yo quiera quedar bien o quiera tener la razón pero sí, te va, te, va, te va a producir lo contrario. Porque las emociones del pasado se ven aumentadas y se fortalece la capacidad para satisfacer 